σα! Είμαι ο Μάρκο Μυρνάκη και έρχομαι σε αυτό το βίντεο να σα απαντήσω στο ερώτημα που αφορά την κρίση την οποία προ- μπορεί να προκύψει στα social media, στο διαδίκτυο γενικότερα. Πώ μπορεί να προκύψει λοιπόν μια κρίση και τι μπορώ να κάνω για να προετοιμαστώ ή όταν αυτή προκύψει, γίνει πραγματικότητα. Τόσο ωραίο ερώτημα, τόσο δύσκολο ερώτημα. Μ' άρεσε πάρα πολύ που μου ζητήσατε κάτι τέτοιο να το κάνω βιντεάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς προκύπτει μία κρίση. Μία κρίση στο διαδίκτυο μπορεί να προκύψει σε τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι από ένα τυχαίο γεγονός. Ένας πελάτης πήρε το προϊόν μας ή δοκίμασε την υπηρεσία μας και δεν έμεινε ευχαριστημένος. Αμέσως μπορεί να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του δημόσια και να βρει και άλλους υποστηρικτές. Η δεύτερη περίπτωση που μπορεί να υπάρξει μια κρίση για να σκεφτώ θέμα επικαιρότητα, λέει θέμα επικαιρότητα. Mm, κάπου πάει το μυαλό μου. COVID-19. Σα λέει κάτι. Λέει στι περισσότερε πλέον επιχειρήσει οι οποίε διανύουν η κάθε μία με το δικό τη τρόπο μία κρίση. Άρα μπορεί να είναι μία κρίση η οποία προκύπτει και επηρεάζει τον κλάδο μου. Αν έχω δηλαδή, αν πουλάω εισιτήρια αεροπορικά και σκάσει ο COVID, μία πανδημία, ε, θα πρέπει να δω πώ θα διαχειριστώ όλη αυτή την ακύρωση των εισιτηρίων. Πάμε λοιπόν να δούμε την τρίτη περίπτωση, αφού μιλήσαμε για τρεις περιπτώσεις, όπου είναι θέματα επιχειρησιακής λειτουργίας, όπου ένα, μια σειρά προϊόντων μάλλον ε, μπορεί να βγει ελαττωματική. Οι υπηρεσίες που παρέχω, μια ολόκληρη σειρά υπηρεσιών, να είναι λάθος. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δημιουργείται επιπλέον μια κρίση. Διαφέρει από την πρώτη περίπτωση γιατί εδώ δεν μιλάμε πλέον για ένα τυχαίο γεγονό, απλά μιλάμε για ένα λάθο σχεδιασμό, ένα λάθο υπολογισμό και γενικά κάτι που πάει λάθο και επαναλαμβάνεται συνεχώ. Για παράδειγμα, αν σκεφτείτε πριν από λίγα χρόνια ένα κλασικό παράδειγμα τη Samsung Note ή 6-7, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο ήταν, το οποίο βγήκε ένα ελαττωματικό τηλέφωνο από τα ακριβότερα τηλέφωνα τη εταιρεία Samsung. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση η ίδια η εταιρεία απέσυρε τα τηλέφωνά της γιατί ήταν λάθος το να κυκλοφορήσει με κάποια υλικά τα οποία δεν ήταν πιστοποιημένα, δεν ήταν ασφαλή, δεν ξέρω τι δεν ήταν αλλά σίγουρα υπήρχε ένα επιχειρησιακό σφάλμα. Πάμε τώρα να δούμε τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να προφυλακτούμε από μία τέτοιου είδους κρίση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τι, τι έχει υποθεί στο διαδίκτυο γύρω από το όνομά μας, γύρω από τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να κάνουμε, υπάρχουν ειδικέ εφαρμογές και εργαλεία, δίνει ένα free Google, το Google ειδοποιήσεις, όπου μπορεί να μας ειδοποιεί με email κάθε αναφορά που γίνεται γύρω από το όνομά μας. Στη συνέχεια πρέπει να ορίσουμε μία ομάδα διαχείρισης της κρίσης. Θα πρέπει να ξέρουμε όταν θα υπάρξει κρίση ποιοι είναι αυτοί που θα τη διαχειριστούν. Θα πρέπει να δώσουμε ξεκάθαρους ρόλους, ποιος θα είναι αυτός που θα κάνει την έρευνα γύρω από το όνομα, ποιος θα είναι αυτός που θα κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό, ε, ποιο θα είναι αυτός που θα επικοινωνεί με τον κόσμο και τα ερωτήματα που θα προκύψουν. Θέλει δουλειά, θέλει ξεκάθαρους ρόλους. Και σαφώς θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια σενάρια καταστάσεων έτσι ώστε να μπούμε και να σκεφτούμε τι κρίση θα μπορούσε να υπάρξει και να δούμε τι ενέργειες θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό θα μας κάνει να είμαστε πιο προετοιμασμένοι σε μια κρίση που μπορεί να έρθει ε, από τη μια στιγμή στην άλλη. Από το πουθενά που μπορεί να ξεσπάσει από ένα απλό σχόλιο το οποίο μπορεί να γίνει σε μια ανάρτηση στο facebook και στο instagram. Λοιπόν, έχουμε ορίσει την ομάδα την οποία θα διαχειριστεί την κρίση μας. Αφού έχουμε βρει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε καθημερινά να παρακολουθούμε τι έχει υποθεί στο διαδίκτυο για εμάς ε, και αφού έχουμε σκεφτεί πιθανότερους τρόπους που μπορεί να ξεσπάσει μια κρίση, τότε θα πρέπει να ετοιμάσουμε και ένα πλάνο ενεργειών στην περίπτωση όπου έχει ε, ξεσπάσει η κρίση. Το 
Το Α και το Ω στη διαχείριση μιας κρίσης είναι η συνεχής παρακολούθησης από την ομάδα την οποία έχω ορίσει να παρακολουθεί την κρίση. Ε, σε περίπτωση που για τη βοήθεια της ομάδας αυτής μπουν και άλλα άτομα στο παιχνίδι γιατί θα πρέπει να αυξηθούν οι ώρες παρακολούθησης, έτσι δεν είναι το 8ωρο, μπορεί να χρειάζεται να είναι και 24ωρη παρακολούθηση που θα γίνεται, τότε θα πρέπει να υπάρχει πλήρη ενημέρωση από τα νέα μέλη της ομάδας στην, ο... στην κύρια ομάδα, στον πυρήνα της διαχείρισης της κρίσης. Από εκεί και πέρα μετά ε, θα, πρέπει να γίνε... θα πρέπει να γίνονται ημερήσιες αναφορές ή εβδομαδιαίες αναφορές ή και τα δύο για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η αξιολόγηση της κατάστασης. Να βλέπω τι είναι αυτό που γράφουν και να το αξιολογώ. Είναι σπουδαίο για να επέμβω ή όχι. Και φυσικά να, είμαι, να έχω άμεση ανταπόκριση σε όλα αυτά τα οποία μοιράζονται οι χρήστες ψηφιακά. Άμεση απόκριση. Όσο πιο άμεση είναι η απόκρισή μας, τόσο καλύτερο θα είναι και το αποτέλεσμά μας. Και προσοχή στο ύφος που θα απαντάμε. Θα πρέπει να κρατήσουμε μια κοινή ενιαία γραμμή, είτε είναι σχόλιο, είτε είναι μήνυμα, είτε είναι κάποια ανάρτηση, δημοσίευση. Θα πρέπει ο τρόπος που απαντάμε να είναι αυστηρός, ειλικρινής, έτσι, σοβαρός και θα πρέπει παντού να είναι το ίδιο. Αποτίμηση της κατάστασης. Θα πρέπει να καταγράφουμε σε αυτές τις αναφορές που είπα πριν, που πρέπει να γίνονται καθημερινά και εβδομαδία, θα πρέπει να καταγράφουμε τι από αυτά που έχουμε κάνει, από τις ενέργειες που κάναμε, έχει φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα και τι όχι. Αυτό θα μας βοηθήσει για να αποκλιμακώσουμε αυτή την κρίση, κάνοντας τις αντίστοιχες ενέργειες, σωστές ενέργειες. Και προσοχή σας παρακαλώ, τι πρέπει να προσέξουμε. Αποφεύγουμε να εμπλεκόμαστε σε διάλογο. Είπαμε, πρέπει να αξιολογήσουμε πού θα παρέμβουμε και πού θα επέμβουμε και πού θα απαντήσουμε γιατί αυτό μπορεί να αναζωπυρώσει την όλη κατάσταση και η κρίση να μην σταματήσει ποτέ. Ποτέ δεν γίνεται, αλλά να σταματήσει σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Χρόνος απόκρισης. Πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ ε, σε προσοχή στο χρόνο που χρειαζόμαστε για να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να ανταποκριθούμε. Αυτό δηλώνει το, την αμεσότητά μας, το ότι έχουμε πλήρη επίγνωση του τι γίνεται και είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε. και περιμένω και άλλες ερωτήσεις άλλες ερωτήσεις για να φτιάξω σχετικά βιντεάκια και να σας δώσω απαντήσεις Σας χαιρετώ, Μάρκος Μυρνάκης εδώ Digital Media Strategist Καλό απόγευμα να πω Γεια σας θα πω γιατί δεν ξέρω πότε θα το δείτε το βίντεο Εγγραφή παιδιά